வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெப்பர்ஸ் டிவியின் டகுள் டாட் காம் நான் உங்கள் மொக்க அப்புறமா ஒரு வாங்க சிக்க அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயங்க ஆனால் அது வந்து நம்ம நாட்டில் ஆண்களுக்கு ரொம்ப அபூர்வமாக சில ஆண்களுக்கு ரொம்ப அபூர்வமாக போயிடுது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 தளத்தை தான் வந்தால் நாங்கள் இன்றைக்கி ஏற்படுத்தி கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் போய் கான்செப்ட் போய் பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கை ஏழரை கோடி அதில் ஆண்களோட எண்ணிக்கை நாலு கோடியே மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் அதில் பெண்களோட எண்ணிக்கை மூணு கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படி இருக்கும்போது கல்யாணம் ஆண ஆண்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டு கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் கல்யாணம் ஆகாத ஆண்களோட எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இதில் கல்யாணம் ஆகியும் வாழா வெட்டியாக இருக்கிற ஒரு <laughs> 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 எந்த கண்ட கண்ட நாயம் சாரி கண்ட கண்ட எரும மாடம் மேயாமல் இருக்கும் அப்படி மேயாமல் இருக்கிற எரும மாடங்களுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி அங்கெல்லாம் மேயாதீங்க உங்களுக்கு நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிதான்னு தான் நம்ம நிகழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லைங்க எங்கள் நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சைக்கிள் டியூப்லேருந்து யூடியூப் வரைக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கமெண்ட்ஸு கழிவு கழிவு ஊற்றிருப்பாங்க அப்படியாப்பட்ட நம்ம நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட பேர் மாட்டி விடுற கல்யாண டாட் காம் எப்படி டாட் 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 போயிட்டு வேணும் போ நேர்களே இன்றைக்கி மாட்டி விடுற கல்யாண டாட் காமில் யார் வந்து மாட்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அவருக்கு எந்த பொண்ணு மாட்டுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம அரங்கத்துக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம இப்போ பேசுவோம் வாங்க சார் சார் என்ன ஏன் கை இப்படி போச்சு உங்களுக்கு என்ன இப்போ பக்காவதமா இல்லை சார் பக்கா பக்காவா பண்ணலாம்ல அந்த பக்கா கெத்துக்காக பண்ணுறோம் கெத்துக்காக பண்ணுறீங்க ஓகே சார் தொண்டு சோறு இல்லாம கூட இது கெத்துக்கணும் குறைச்சி இல்லை சார் உங்களுக்கு ஐயோ சோறு இல்லைனா கூட நாங்கள் சாப்பிட்ருவோம் சார் கல்யாணத்தில் ஏதாவது திருவிழாவில் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் கல்யாணம் நடக்குது அங்கே சேர்ந்து சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்ருவோம் அதெல்லாம் ஒரு கெத்து தானே இருக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கண்ணியமான ஒரு ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் கௌரவம் அதாவது கௌரிமான் ஜாதி இவர் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு முடி உதிர்ந்தால் கூட அந்த கௌரிமான் இறந்துருமா அப்படியாப்பட்டவர் தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சி இல்லை சார் நாங்கள் கௌரிமான் கிடையாது கவரிங்மான் கவரிங்மான் வீட்டில் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாமே வந்து கவரிங்கில் தான் போட்டு ஆமாம் ஏன்னா கோல்டுலாம் திருடுறது கிடையாது அந்தளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அதனால் கவரிங் திருடி போடுறாங்க கோல்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அற்புதம் சார் உங்களுக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களோட பேர் என்ன சார் எதுக்கு நான் முட்டின பேர் தான் நான் கேட்டேன் என் பேர் முட்டு சந்த குமார் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு முறை முட்டிக்கினே இருப்பேன் உங்க அப்பா பேர் மூத்திரசந்து ரமேஷ் இப்பா அவன் வரல பார்த்து செட்டிய நாரேஷ்பான் அப்பாவை பத்தி அசிமா பேசாதீங்க என்ன பேசுவா என்ன என்ன பேசுங்க சார் முட்டுசந்து குமார் சார் ஆமா சொல்லு நீங்க நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி வந்தீங்க சேராட்டோல வந்தேன் அதை கேட்கல நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா ஐயோ உங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்காம எப்படி சார் இருக்க முடியும் சார் வேலை வெட்டி இல்லாத நாதாரி ஊதாரி எல்லாரையும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா குத்து அப்ளிகேஷன் போட்டால் அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களே சார் நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்க்காம இருக்க முடியுமா எங்கள் ஆயாலாம் உங்கள் நிகழ்ச்சியை உட்காந்து சப்பாங்கல் போட்டு அப்படியே உட்கா குடும்பத்தோடு உட்காந்து பார்ப்பாங்க தெரியல குடும்பத்தோடு உட்காந்து ஆமாம் அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் சார் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு மூவாயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு மேலே பண்ணிட்டோம் ஆனால் மொத தர வித்தியாசமான ஒரு பேர் இப்போ தான் சார் கேள்வி போகிறோம் அதுன்னு சார் முட்டு சொந்த குமார் எங்கள் தாத்தா வந்து சின்ன வயசில் சொன்னார் எனக்கு தம்பி வாழ்க்கையில் முட்டி மோதி முன்னாடி வரணுன்னார் நான் என்ன பண்ணேன் சத்துணவில் முட்டை வாங்கலான்னு போனேன் முன்னாடி ஒரு பையன் இருந்தான் அவனை ஒரு முட்டை முட்டினேன் அப்படியே எகிரி குச்சி முட்டையில் ஒன்றுட்டான் அப்புறம் நான் முன்னாடி வந்துட்டேன் முட்டையை கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து முட்டு சந்து குமார் முட்டு சந்து குமார்னு ஸ்கூலில் எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓஹோ சந்தைன்றது எதுக்காக வந்தது சார் சார் தான் சார் சந்து பொந்தெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அது மாதிரி கேட்குறீங்க சார் ஆமாம் சார் நம்ம நிகழ்ச்சி அதான் தீர விசாரிக்காமல் எந்த பொண்ணுகிட்டையும் உங்களை மாட்டி விட மாட்டோம் கண்டிப்பாக எந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட மாட்டி விட மாட்டோம் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அந்த சந்துன்றது ஏன்னு கேட்டீங்க முட்ட
நான் முட்டின முட்டில் சந்தில் இருக்கிறவங்க வீடை காலி பண்ணி ஊருக்கு போயிட்டானுங்க ஓ அன்னிலேருந்து முட்டு சந்து குமார் முட்டு சந்து குமார் அப்படின்ட்டு சொல்லினே இருக்காங்க எல்லாருமே முட்டு சந்து குமார் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கா எங்கள் நிகழ்ச்சி நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஓகேவா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறீங்க பொண்ணு குத்து வெளுக்கு மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளி வெளுக்கு மாதிரி இருக்கிற உங்கள் குத்து வெளுக்கு மாதிரி பொண்ணு வேணுமா சரி ஓகே சார் நானும் அல்லா ஊதி நறுப்பு விளக்கு மாதிரியா சார் கேட்டேன் குத்து வளக்கு மாதிரி தான் சார் கேட்டேன் குத்துனா குத்துனா உங்களுக்கு ரத்தம் நான் பரவாயில்லையா அமைதியாக உட்காருங்க சார் சொல்லுங்க சார் அதை விடுங்க அதாவது பொண்ணு கிட்ட எந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி வேணும் அப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க பல்லு பச்சரிசி மாதிரி இருக்கணும் இடுப்பு அடுப்பு மாதிரி இருக்கணும் என்ன ரோட்டு ஓரத்தில் பிரியாணி கிடப்பட போகிறியா சார் பொண்ணு எப்படி இருக்கணும்னா மூக்கு மூலி இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஒரு குத்து பதிவாக சொல்ல வேணாமா பொண்ணுக்கு ஓட தெரியணும் என்னது ஓட தெரியணுமா பக்கத்து விட்டு வர முடியா சார் பொண்ணுக்கு ஓடத்தை என்ன சொல்லுங்க இல்லை சார் பொதுவாக எல்லாரும் பொண்ணுக்கு பாட தெரியுமான்னு கேட்பாங்க ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் ஓட தெரியும் நன்றிங்கள ஐயோ நாங்கள் கூரை வீடு அடிக்கடி வீடு பற்றிக்கும் பற்றினப்போ எகிரி குச்சி ஓடணும் வீட்டிலேருந்து அதே மாதிரி முக்கா வாட்சினா நான் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் தூங்குவேன் மழை வந்ததுன்னா ஏந்து ஓடணும் அதுக்காக தான் ஓட தெரியணும்னு சொன்னேன் நீங்கள் கூப்பிட்டு தப்பு நாங்கள் ஓடணும் பொழுது ஆ ஓகே சார் சார் அது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்புறம் பொண்ணுக்கிட்ட வேறு என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க எங்கள் குடும்பத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனோம் எங்களது பெரிய குடும்பம் பெரிய குடும்பமா சார் எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசு சார் அதான் சொல்கிறேன் பெரிய குடும்பம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரலாம் தானே கேட்குறீங்க ஆமாம் அதுதான் கேட்குறேன் ஐயோ அவங்கள கூட்டின்னு வரலாம் நினச்சேன் முதல் பொண்டாட்டியை கூப்பிட்டா ரெண்டாவது பொண்டாட்டி எட்டி ஒதிப்பா ரெண்டாவது பொண்டாட்டியை கூப்பிடலாம்னு நினச்சா மூணாவது பொண்டாட்டி மூஞ்சிலேயே குத்துவா இப்போ அந்த ரெண்டு பொண்டாட்டி எங்கே அவங்க நாலாவது பொண்டாட்டியை பார்க்குறதுக்காக நாகேஸ்வரம் பார்க்கு போயிருக்காங்க ஏங்கா ஏழு பசங்க ரெண்டு பொண்டாட்டி இருக்குது இதுக்கப்புறமா உனக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் கொஞ்சமாக அறிவு இருக்குதா உங்ககிட்ட கையாடுறா அறிவு கட்ட முட்டால் எனக்கு எங்கடா பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் என் பையனுக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் என் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் அம்மா அதை முன்னாடியே சொல்லி தெளிக்க வந்தேன்னா முண்டா நீங்க கூப்பிடவே இல்லையா என்கிட்ட இருக்க பொண்ணு ஓகே மிஸ்டர் முட்டு சந்து குமார் உங்களோட பையனை கூப்பிடுங்க பட்டு குட்டி வாடா வாடா சீக்கிரமா அடா அடா நல்ல 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 நல்லது தாத்தா மாட்ட வரமாட்டாங்க <laughs> 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 போன வாரத்தில் திண்டி வாரத்தில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் மூக்க சிந்தி மாமியார் மூஞ்சில் தடவிட்டாங்க சார் பாவி என்ன பண்ணுறது அதை எடுத்துன்னு போய் மாமியார் அவங்க பொண்ணு மூஞ்சி தடவி விட்டாங்க ஒரே பெரிய கலவரமாயி ஊரே ஊரே ஒன்றாயி அப்போ மூக்க சிந்தியை விட மாட்டான் சார் ஏ குரங்கு மூஞ்சி தெளிவு கதா அங்கே காட்டு சார் அதை விடுங்க சார் முப்பது வயசு ஆகுது இன்னுமா கல்யாணம் பண்ணல சார் எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பாவுக்கு முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் எங்க அப்பா எனக்கு முப்பது வயசுல கல்யாணம் பண்ண வச்சாரு அது வரைக்கும் நான் கையை வச்சு சும்மா இல்ல பாக்கும்போதே தெரியுது இப்படி ஆடுத சார் அத சொல்ல சார் ஒரு செடினா அந்த செடிய மரமா வளர்த்து பத்திரப்படுத்தி அது காய் கனி வர வரைக்கும் பாதுகாக்கணும் சார் அப்படி பாதுகாத்து என் பையனை வளர்த்துருக்கேன் சார் நாங்க ஓ உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம போக மாட்டேன் சார் நாங்க அவனுக்கு புத்தி சொல்லுங்க அப்பா சட்டில தடவை டிவில எல்லாம் பாக்குறாங்கடா டேய் இங்கெல்லாம் சிந்த கூடாது அந்த கிளாஸ் இருக்கு அந்த கிளாஸ்ல சிந்து அது காப்பி அற்புதமான <laughs> 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 வெல்கம் பேக் டு பெப்பர் ஸ்டேவி டகுள் டாட் காம் இன்றைக்கி மாட்டி உள்ள கல்யாண டாட் காமில் நம்ம ரெண்டு பேரை பே ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது முட்டு சந்து குமார் மூக்கு சிந்தி முரளி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அற்புதமாக பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இன்னும் நிறைய கேள்விகள் கேட்போம் சார் இப்போது உங்கள் பொய்யனுக்கு உங்கள் பையனுக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் பொண்ணு பார்த்தீங்க ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க பார்க்கு பீச்சு சினிமா தேட்ரு பஸ் ஸ்டாண்டு பொண்ணு எதுக்கு பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணி தானே பார்த்தா சார் அங்கெல்லாம் பொண்ணுங்க இருக்குது சார் அது அதுக்காக சொன்னேன் சார் 
அப்படி சொல்கிறீங்களா இல்லை சார் நான் கேட்டது என்னென்னா எந்தெந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டேன் எந்தெந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்குறீங்களா மூலக்கடையில் முன்சிகான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம் அவளுக்கு மூக்கு நல்லா இல்லைன்ட்டா அன்சிகா தெரியும் அது என்ன சார் முன்சிகா ஐயோ அவன் வச்சுக்கிறாங்க சார் பேரை புதுசாக இருந்துட்டு ஆ சரி ஓகே சார் திண்டிவனத்தில் தீபான்னு ஒரு பொண்ணு பார்த்தோம் திரும்பினா நல்லா இல்லைன்ட்டா கூடுவாஞ்சேரியில் கும்முதான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம் குண்டிஞ்சா நல்லா இல்லைன்ட்டா இப்படி தான் பண்ணுறான்ட்டு நீலகிரியில் நீலான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் நிமிந்தா நல்லா இல்லைன்ட்டா என்ன சார் பண்ணுறது இவ்வளோ பார்த்தீங்களா உங்கள் பையன் மூஞ்ச பார்த்தீங்களா ஐயோ பார்த்து தானே இருக்கிறேன் சுத்தமாக நல்லா இல்லை மூஞ்சி மூஞ்சி போடுங்க சுத்தமாக நல்லா இல்லை அவன் மூஞ்சி நல்லா இருக்காடா உன் மூஞ்சி நல்லா இல்லைன்றா பண்ணுறான் என்னடா அதெல்லாம் மட்டும் நல்லா இருக்காடா இல்லை இல்லை பையனை பையனை கொஞ்சம் தட்டி வளர்க்கணும்ல மரியாதை மரியாதை சொல்லிக் கொடுத்து வளையா பையனை ம் சரிங்க சார் வேறு என்ன அந்த பொண்ணுக்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க பொண்ணு என்ன என்ன எதிர்ப்பு சரி நீங்கள் எவ்வளோ பொண்ணுக்கிட்ட என்னென்னா வந்து பொண்ணு பாவாட தாவணியே போடக்கூடாது ரே இல்லையா பொண்ணு வந்து தேங்க அழகிறா அதுக்குள்ளே அழகிறான் பாரு ரே உக்கரா இல்லை பொண்ணு மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸு ஜீன்ஸு டிஷர்ட்டு அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து என் பொண்டாட்டியே கொஞ்சம் கிராமம் என் பையனுக்கு வந்து சிட்டி ஆமாம் சிட்டி நீங்கள் சிட்டி நாங்கள் சிட்டி சிட்டி ஹைவேல தான் இருக்கும் அப்படியே வேஸ்ட் கேட்டு வந்தீங்க ஆமாம் அது ஒரு பாரம்பரியம் இல்லை அது மாதிரி பொண்ணு வந்து மாடனா டி ஷர்ட்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் தான் போடணும் பாவடை தவணி போடக்கூடாது இதெல்லாம் உங்கள் பையன்லாம் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐயோ பையன் நான் தானேங்க எல்லாத்தையும் செய்யணும் எது கல்யாணம் இல்லாத நான் தானே செய்யணும் சரி ஓகே வேற என்ன பொண்ணு பொண்ணு கிட்ட வேற என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன பொண்ணு பொண்ணு சைடு என்ன போடணும் அவங்ககிட்ட கேட்காதீங்க சார் அவன் தப்பு தப்பாக சொல்லுவான் நான் சொல்கிற பாருங்க சார் என்ன காலையில் எழுந்தவொடனே அப்படியே சொம்பு நிறைய சுட 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 காஃபி எடுத்துன்னு வரணும் சார் காபி ஆமா சொம்பு நிறைய சொம்பு நிறைய எல்லாம் கிளாஸ்ல தானா குடிப்பாங்க சொம்பு நிறைய கேக்குறீங்க நான் குடிப்பேன் சார் சொம்பு நிறைய குடிப்பேன் சார் சரி அப்புறம் அப்புறம் எனக்கு ஒன் ஹவருக்குள்ள டிஃபன் வந்தாவணும் சும்மா பன்னெண்டு இட்லி சுட 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 மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்கணும் சார் சரி அது அப்படியே அப்படியே சாப்பிட்டு லைஸ் சாப்பிடு முடிகத்துக்குள்ளே மார்க்கெட்ல போய் மார்க்கெட்ல போய் இந்த கறி மீன் முட்டை அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சிடணும் சார் செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டு எப்ப வேலைக்கு போவீங்க வேலைக்கு அமிச்சிருவேன் சார் என் பொண்ணாடி அமிச்சிருவேன் பேசாத <laughs> 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 அதெல்லாம் கொடுங்க சார் வேற பொண்ணு வீட்டு சைட்ல இருந்து என்ன போடணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க எங்க பொண்ணு வீட்டு சைட்ல இருந்து எதுவும் போட வேணாங்க நான் பொண்ணு செக்க செவேல இருந்தா போதாங்க சும்மா கலரா இருக்கணும் என் கலர்ல உன் கலர்ல நீ கலர் தீவிலேயே கருப்பா தானே தெரிய சார் அதாவது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பொண்ணு வீட்டுல வந்து வரதட்சணையா என்ன போடணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க நாங்க என்ன போடணும் சொன்னா தூய்மை எங்களை உள்ள போட்டுருவாங்க ஐயா வரதட்சணையை வாங்க மாட்டோம் வரதட்சணை வாங்க மாட்டீங்க பாத்துங்க நேர்களே இவரோட பையன் தனியா சொல்றேன் அதை டிவில எல்லாம் பாக்குறாங்க ஐயா அப்ப வரதட்சணை வாங்குவீங்க ஐயோ கத்தாதயா வரதட்சணை வாங்க மாட்டேன் வரதட்சணை வாங்க மாட்டீங்க அப்புறம் பேசுறத பத்தி வாங்க மாட்டீங்க பெண் சுகந்திரம் அத உங்களுக்கு பொண்ணு குடுக்குறதே பெரிய விஷயம் இல்ல வர வரதட்சணை வரக்க பண்ணி முதல்ல மூக்க சிந்து மூக்க சிந்து பெண் சுகந்திரத்த பத்தி பேச வந்த பெண் சுகந்திரத்த போலீஸ் ஆ உங்க பையன் என்ன சார் பண்றாரு என் பையனா காயில 6 மணிக்கு எந்த ஸ்டேட்டா பஸ் ஸ்டாண்ட் போவா சார் ஆறு மணிக்கு ஓ அவர் வேலை செய்யற பஸ் வந்து ஆறு மணிக்கு வருதா ஐயோ இவர் சைட் அடிக்க போற பொண்ணுங்க ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போவாங்க அந்த பொண்ணுங்களை பார்க்க போவான் பொண்ணுங்களை பார்க்கறதுக்கு போவான் இவன் வேலை செய்யல அப்பா இந்த நாய் எங்க வேலை செஞ்சது அது மட்டும் இல்ல என்னமோ பண்ணுவான் சார் கலாட்டா பண்ணுவான் சரி பக்கத்து வீட்டு பாத்ரூமே எட்டி பார்ப்பான் பக்கத்து வீட்டு பாத்ரூம் ஏன் சார் எட்டி பாக்குறான் ஏன்னா கூட்டிட்டு இருப்பாங்கல்ல அதனால எட்டி பாக்குறான் சரி அவன் எட்டி பாக்குறான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் எதிரில் எட்டி பாத்துட்டு இருந்தேன் குடும்பத்தை <laughs> <laughs> சார் அது ஏன் சார் கேக்குறீங்க டெய்லியும் நைட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து சோறு போலன்னா அண்ணி அடிக்கிறான் சார் அண்ணி அடிக்கிறானா டே அண்ணின்றது ஒரு அண்ணனோட மனைவி வீடா அது எப்படி அண்ணி அடிக்கிறான் கை நீட்டி அப்புறம் கேட்குறானா அடிக்கிறான் அது பரவாயில்ல போன வாரம் சைடு சிலன்ட்டு அவன் சித்தப்பா மூக்க கடிச்சிட்டான் சார் மூக்க கடிச்சிட்டான் சார் புள்ளையா சார் இவன் சரி இப்படி தான் பண்ணுறான்னு மன்னிச்சு விட்டோம் சும்மா இருக்கலாம்ல போன வாரம் ஏதோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இடியாப்பத்துக்கு பாயாலன்ட்டு 
பெத்த ஆயா மண்டியை கிரிக்கெட் பேட்லேயே அடிச்சிட்டா சார் அச்சுன்னு இல்லாம மண்டியில வந்த ரத்தத்தை எடுத்து பொட்டு வச்சுக்கலாம் சார் நெத்தியில பொட்டு வச்சுக்கலாம் சார் பொட்டு வச்சுக்கலாம் பாருங்க சார் பொட்டு வச்சுக்கலாம் சார் அன்னைக்கே பொட்டுன்னு போயிருக்கு கிளவி பொட்டுன்னு போனதுதான் சார் அது இருக்கட்டும் பெத்த ஆயா நீங்க அம்மா தானே பெத்த அம்மா ஓ என்ன பெத்த அம்மா சார் என்ன பெத்த அம்மா அவனுக்கு ஆயா தானே ஓ அப்படி சொல்றீங்களா சார் பெத்த ஆயா இப்ப செத்த ஆயா வாய்ட்டா சார் செத்த ஆயா வாய்ட்டா சிரிக்காதரா சிரிக்காதரா நாயே எப்ப சிரிக்கணும் எப்ப இவனும் தெரியாது சார் இவனுக்கு சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து அவன் தெளிவா தான் இருக்கானா உங்க பையன் பாத்துக்கீங்களா இவ்வளவு தெளிவா இருக்கான் பசங்க சார் எனக்கு ஏதாவது ஏழு பசங்க சார் மொத்த ஏழு பசங்க ஏழு பசங்க எல்லாரும் கல்யாணம் செய்ய இவருதான் கடைசி பையனா இல்ல சார் இவன் தான் முதல் பையன் இவர் தான் முதல் பையனா அப்போ இன்னும் ஆறு பசங்க கல்யாணமே ஆகலையா ஐயோ அவனுக்கு கதையெல்லாம் சொன்னா நீங்க செத்துருவீங்க சார் ஏன்னா என்னோட நாலாவது பையன் இருக்கான் சார் அவன் ஒரு வினோதமானவன் தேங்காய் நக்கி தேவராஜ் அவன் பேரு ஓ தேங்காய் நக்கி தேவராஜ் என்ன அது தேங்காய் நக்கினா என்ன தேங்காவை சாப்பிடவே மாட்டாப்பல தேங்காவை வாங்கி நக்கிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற மண்டியில வச்சிருவாப்பல அது ஒரு வினோதமான நோய் அவருக்கு இப்ப இப்படி உங்க ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே வினோதமான நோய்கள் தானா ஆமாயா ஆமாயா அதனாலதான் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பொண்ணை வந்து என் பையனுக்கு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் வேலை இவனுக்கு மூக்கு சிந்துற குறை இன்னொருத்தன் தேங்காய் உனக்குறேன் இவனுக்குலாம் வந்து ஆரோக்கியமான பொண்ணு பார்க்கணுன்ற சார் உங்க உங்க ப்ரோக்ராமில் தான் எங்கள் தாத்தாவை எங்கள் ஆயா கிட்ட மாட்டி விட்டீங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவை தான் போலீஸில் மாட்டி விட்டீங்க அப்போ அறுபது வயசு தாத்தாவை போயிட்டு ஒரு ஆயா கிட்ட மாட்டி விட்டா போலீஸில் மாட்டி விடாமல் எங்கே சார் அறுபது வயசு தாத்தாவை ஆயா கிட்ட மாட்டி விடாம பின்ன யார் கிட்ட மாட்டி விடுவாங்க ஐயா நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிரேக்கை விட்டுருவோம் சொல்லிடுங்க பிரேக் நீங்களே சொல்லிடுங்க பார்த்து இந்த நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு அற்புதமான அழகான ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் டு பெப்பர் சிவி டகுள் டாட் காம் இன்னைக்கு நம்மளோட மாட்டி வீர கல்யாண டாட் காமில் ரொம்ப அற்புதமான ரெண்டு பேரை இன்றைக்கி உக்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே அவங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகளை கேட்போம் சரி சார் அப்புறம் வேறு என்ன அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிறது என்ன வேறு என்ன சார் சார் நிறைய பண்ணுவான் சார் திடீர் திடீர்னு பண்ணுவான் சார் அவன் என்ன பண்ணுவான் ஏதாச்சும் பண்ணுறான் பாருங்க சொல்லு கவிதை சொல்லட்டுமா சைக்கிளில் வந்தேன் ஆயிம்மா ஸ்கூட்டரில் வந்தேன் அலோன்னா பைக்கில் வந்தேன் ஆய் டார்லிங்னா இதெல்லாம் வாடகை அண்ணன் போட அண்ணா அண்ணா சார் அண்ணா அண்ணான் சொன்னா அண்ணா அண்ணான்னு சொன்னா சார் அண்ணா அண்ணா நாய வாடகைன்னு சொன்னால் எந்த பொருத்தான் நான் ஒதுக்காம இப்போ எதுக்கு நீ சம்மந்தமே இல்லாமல் சொன்னேன் ஹலோ குழந்தைய எப்பயோ ஓட்டுற தான் பேசும் இப்போ போய் சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறேன்னு கேட்குறேன் அவனே பேசுறதே கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியம் ஆகிட்டான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேசுகிற புள்ளி நல்லா பேசுகிற புள்ளி கெடுத்துட்டு எங்கே மாதிரி ஐயோ தலையாட்டி நேராக பாருங்க அதாவது நேர்களே காதல் அப்படிங்கிறது வந்து காதலிச்சா அவங்க அடிமை கல்யாணம் பண்ணா அவங்க கொத்தடிமை இப்படி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வர எல்லாரையும் கொத்தடிமே ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மாட்டி விடுற கல்யாணம் டாட் காமோட ஒரு நோக்கமே ஸோ அதுக்காக ரெண்டு பேர் வந்து அற்புதமாக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் அது விட உங்கள் பையன் வந்து ரொம்ப அழகான ரொம்ப அறிவான பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆமாம் ஆனால் அவர் மட்டும் அரை லூஸாகவே இருக்காரு சார் சார் அவன் அரை லூஸ் இல்லை சார் நிறைய இப்போ கொஞ்சம் கவிதை சொல்லுவான் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவான் சார் டே எங்கடா சொல்கிறான் கவிதை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டல்ல டே மிமி கிட் பண்ணி கம்மி கிட் பண்ணுமா பண்ணுறா ராஜா ராணி ஜெய் மாதிரி பேசிட்டுமா ராஜா ராணி ஜெய்யா பேசுறா பேசு நீ யாரும் இன்னும் நினச்சி தெரியுங்க மனசில் ஃபோன் பண்ணி அப்படி திட்டுறீங்கோ நானும் <laughs> மனுஷன் <laughs> 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 
குடும்பமே <laughs> ஒரே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பார்த்தீங்களா ஈவினிங்கில் மாட்டி விடலான்னு பார்த்தா ஈவினிங் கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி தாங்க நம்மளுடைய மாட்டி விட கல்யாண டாட் காமில் காணாமல் போன எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுப்போம் பாவிங்களா கான்செப்டே மாற்றிட்டீங்களடா ஓகே நாம் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு கான்செப்டோட உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சிங்கப்பூர் தீபன் லைஃபுக்குள்ள வாரண்டி சிரிப்புக்கு நாங்கள் தான் கேரண்டி பாய் Bye.